प्रिय शिक्षार्थी बृंद आज के क्लस टीते जीवनानंद दास रचित पृथ्वी एक स्थान आई कवित पढ़ा उच्च माध्यमिक श्रेणी पाठ्यसूची भुक्त ये पृथ्वी एक स्थान आज कवित जीवनानंद दास लिखे जीवन दास नाम बनान विशेष भाव खेल करते हैं साधारण तो सचराचर दास बनाने दंत दिए लेखे एट हिंदू धर्मवलम्बी एक वंश नाम जतिगोष्ठ नाम तो पुनार नाम क्यों तलब बस दिए दंत दिए दास आलब बस दिए मध्य दास आस्टिंग भेदा भेदा एक विशेष भाव खेल रखते हैं मृत्यु कम बस मारा जा ट्राम दुर्घटन जीवन दास कब्य कवि मानुष जीवनदासकृतिकविपूर्ण जीवन दास एम प्रकृत कवि ग्राम बांगलेश नदी निसब्ध प्रकृति खूब पसंद करत मानुष हिसाब ए रखम धीरे स्थिर स्वभाव मानुष छें तो तुम्हारा कविता मूल सामानी हे बांगेर प्राकृतिक सौंदर्य श्रेष्ठत वर्णना वर्णित हो कवित श्रेष्ठत वर्णना कर कविटार मध्य कविटार मूल उद्देश्यटाई बांगलार सौंदर्य श्रेष्ठत प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य श्रेष्ठत वर्णना करना अक्रबित छंद रचित अक्रबित छंद हे तीन रकम बेसिकाली तीन रकम छंद आज सर्वित्त मात्रा बित्त अक्षरबित अक्षरबित छंद साधारण आठ मात्रा छय मात्रा प्रति लाइन मात्रा हिसाब कर अक्षर छंदे हिसाब कर आठ मात्रा और छय मात्रा को मुख्य आठ आठ छय मात्रा ए रखम अर्थात बस मात्रारो आ बसि जमन घनलत सें कवित जीवन दास बस मात्रा रचित तुम्हारा शुद्ध तुम्हारे प्रश्न उत्तर जाना लगे जो प्रश्न आसे ज्ञानमूलक प्रश्न आसे अबजेक्टिव आसते कवि पृथ्वी एक स्थान आज कवि को छंद रचित उत्तर हम अक्षर बित्त छंद जस्ट एट लक्ष्य रखते हैं ये जो कथाटा लिखल सामारिटा शब्द एक शब्द खूब गुरुत्वपूर्ण तात्पर्य पूर्ण लक्ष्य कर एक सप्ताह तात्पर्यपूर्ण हमारे जख को बोली श्रेष्ठत प्रकाश करी अने के मध्य एक जन ही सर एक सर ए रखम को व्यक्ति को विषय के जो तुले धरते चाहिए क्षेत्र में जमन इंगरेजी को लेटर जो दादा जो वन एंड ओनलि जो पियरलेस एबसुलटलि पियरलेस जार को जुड़ी नहीं भिन्न को प्रोग्रामे तक तर नाम घोषणार आगे अनेक गो विशेषण लागिए तुम्हारा बेस गान टन संगीत अनुष्ठान आसर है से प्रोग्रामे वन एंड ओनलि एक नाम बोले रखम अर्थे एक शब्द की व्यवहार होने हमारे एर तात्पर्य ए रखम मन है सीम्पलि कथाटा क्योंकि एकदम सीम्पल मन है पृथ्वी एक स्थान आज है क्योंकि एर मध्य अनेक गभर तात्पर्य आज है ये बुझे ही तुम्हें कविता क्लियर हो जाए आधुनिक कविता यो खूब व्यंजना धर्मी सरसि बोले ना पृथ्वी एक स्थान आज एक स्थान मान यन एंड ओनलि पृथ्वी एकम्र जगह जेटार सौंदर्य श्रेष्ठत प्रश्नातीत नहीं को वितर्क नहीं श्रेष्ठत नहीं कोतर्क नहीं हमलेश कविताटार मध्य बांगलेश नदी प्राकृतिक सौंदर्य अन्य घास पाखी विभिन्न विषय एम भाव उपस्थापन कर श्रेष्ठ कविर का कौ कि नहीं उपस्थापनार क्षेत्र देखा जो 
मानुषे दृष्टि आड़ाले साधारण साहित्य रचनार क्षेत्र जीगुल आड़ाले थे जाए मधुकूपी घास सीम्पल एक जिन नाटार रंग नाटा फल ये समस्त खूब साधारण जिनगुल जीवन दास सम्पर्खने कवि परिचित अंश जथारीति तुम्हारे कवि कवि मानस आलोचना करना कारण भिडियो तुम्हारा समय चमके दिवे सुंदर सुंदर कखो करुण है चोख धाधानो सौंदर्य अपरूप सुंदर मोहन सुंदर असाधारण सुंदर ए रखम चित्रकल्पन कर चेष्टा कर आक्षरिक अर्थे जे तुम शोकग्रस्त हम बेदनार्थ हम मानुष के जे चेहर देखी करुण साधारण करुण अर्थ से क्योंकि एखे करुण कथा एके शोकग्रस्त बेदनार्थ करुण ना करुण हे तुम जेमन सौंदर्य एक दुई रकम रूप आ कवित कविरा शब्दगुलो के आक्षरिक अर्थे सब समय व्यवहार करें ना भावार्थे प्रतिकी अर्थे व्यंजना धर्मी अर्थे व्यवहार करें एखे अनेक भावार्थे व्यंजना धर्मी अर्थे व्यवहार कर सौंदर्य दुई रकम कि डैशलिंग ब्यूटी चोख धाधान सौंदर्य जे मध्य कृत्रिमता था एक्साम्पल दिए बोलते तुम्हारा सिनेमा नाटक देखो और अनेक मीडिया टीडिया जगत कि मानुषे व्यक्तिगत जीवन आचरण अनेक आज तुम्हारा एग्जो चारपाशे एक चोख खेल कर ले देखा जे सौंदर्य छटा रूपर झलक जागर क्षेत्र अनेक कि कृत्रिमता आरोपित था सौंदर्य मानुष के सत्यारे मानुषर मन मध्य क्योंकि तुम एक स्थिर भाव जो चिंता करो तुम मन मध्य प्रशांत अनुभूति जाग्रत करा बर मानुषर मन मध्य एक धरण अस्वाभाविक अनुभूति सृष्टि कर अस्वाभाविकतार सृष्टि करें एखे को शांति स्निग्धतार स्पर्श थे आबह थे सबुजे सबुज मय नदी विधुत वृक्षलता शोभित अबारित फसल क्षेत्र समृद्ध शांत शीतल स्निग्ध एक सौंदर्य लीलाभूमि बांगलेश कवि करुण सुंदर हिसाब आख्यित अर्थात एखे को उग्रतार स्पर्श नहीं कृत्रिमतार जैगा नहीं एक प्राकृतिक शांत स्निग्ध एवं अत्यंत स्नेह माय ममता रसे परिपूर्ण एक सौंदर्य कथा कवि बांगलेश के सम्पर्के सब चे करुण सुंदर अर्थात शांत स्निग्ध सुंदर से सबुज डांगा भरे आज मधुकूपी घास अबिर सबुज डांगा डांगा मान स्थल भाग सबुज डांगा बोलते तुम्हारे अधिकांश जैगा तो समतल भूमि एवं सबुज सबुजमय खूब उर्वर मटी फसल है प्रचुर मधुकूपी घास हे छोट छोटे घास चिकन डाटार माथा छोटो छोटो फुल है ये पथे घाटे पुकर धारे खेत आलोए थे उपादान 
উদ্ভিদ জগৎ হোক নৈসর্গিক উপাদান যা কিছু আছে সব কিছুই কবির কাছে আকর্ষণীয় কবির কাছে সুন্দর কবির কাছে গ্রহণযোগ্য কবির কাছে গুরুত্বপূর্ণ কবির কাছে মূল্যবান এই জন্যই মধুকুপি ঘাসে বলছে মধুকুপি ঘাসে অবিরল অবিরল মানে প্রচুর যার বিরা বিরাম নেই বিরতিহীনভাবে হয়ে আছে সেখানে গাছের নাম কাঁঠাল অশ্বথ পট জারুল হিজল অশ্বত্থ গাছের নাম কাঁঠাল গাছ তোমরা চিনো সিম্পল অশ্বত গাছ বট তোমরা অশ্বত গাছ আর বট বট গাছও চিনো কিন্তু অশ্বত গাছটা হয়তো অনেকেই চিনো না অশ্বত গাছ হচ্ছে বট গাছের মতোই আর এক ধরনের একটা গাছ আছে যেটা বট গাছের চেয়েও উঁচু হয় বট গাছটা একটু ছড়ায় বেশি ঝুড়ি নেমে যায় ডাল থেকে ঝুড়ি নেমে নেমে ছড়ায় ওখানে আবার থামের মতো হয়ে যায় আর আর বট গাছের কাণ্ডের রংটা ব্রাউনিশ আর অশ্বত গাছের কাণ্ডটা হচ্ছে লালচে ধরনের বাদামি লালচে বাদামি এবং পাতা বটের পাতা একটু বেশি ওভার শেপের আর অশ্বতের পাতা ওভার শেপের কিন্তু মাথায় যে একটু লম্বাটা থাকে বটের পাতা একটু মোটা থাকে আর থিকনেস বেশি আর অশ্বতের পাতা থিকনেস কম পাতলা বাট গাছ খুব বড় হয় এইটার সুন্দর নাম হচ্ছে অশ্বত আমাদের আঞ্চলিক উচ্চারণের ফরিদপুর অঞ্চলে আমি জানি এটাকে বলে পাকুর গাছ বলে আমাদের ফরিদপুর অঞ্চলে সম্ভবত বরিশাল অঞ্চলে এটা বলে কি না পাকুর গাছ বলে এইটাকে বলেছে অশ্বত গাছ বট জারুল হচ্ছে এক থোকা থোকা ফুল হয় মোটামুটি মিডিয়াম বড় সাইজের গাছ হয় তোমার অনেকটা ওই রাধা চূড়া ফুল যে ওটার মতো অনেকটা থোকা থোকা তোমার হালকা বেগুনি হাল কিছুটা সাদা সাদাটে এরকম থোকা থোকা ফুল হয় জারুল গাছ হিজল গাছ হচ্ছে পানির মধ্যে পুকুরের ধারে বিলের ধারে তারপরে তোমার ওই যে আমাদের যে ভাটি অঞ্চল কি বলে হাওড় অঞ্চল হাওড় অঞ্চলে প্রচুর পানির মধ্যে হয় এই গাছ শুধু পানিতে হয় ফুলগুলো বর্ষা মৌসুমে ফুল ফুটে ছোট ছোট লাল লাল ফুল সুগন্ধি খুব চমৎকার পানির উপরে ফুল পড়ে থাকে খুব সুন্দর লাগে দেখতে সেখানে ভোরে মেঘে নাটার রঙের মতো যা কিছু অরুণ অরুণ মানে সূর্য অরুণ শব্দের অর্থ হচ্ছে আসলে লাল কিন্তু এখানে অরুণ অর্থ আসলে সূর্য অর্থে আর নাটা হচ্ছে তোমার করমচা জাতীয় ফল আছে ছোট কাটা হয় গাছ মিডিয়াম সাইজের গাছ হয় তোমার এটা হচ্ছে করমচা লতা একটা গুলমো টাইপের গাছ লতা করমচাও বলে আমাদের এলাকায় করমচা বলে খুব টক সবুজ টক ফল ছোট ছোট সবুজ পাকলে টুকটকে লাল হয় ওই করমচা ফলের লাল রঙের সাথে নতুন সূর্যের রঙের তুলনা করেছেন যে নাটার রঙের মতো জাগিয়েছে অরুণ সকালবেলা যে সূর্যটা উঠে সেটা যেন ওই নাটা রঙের আমাদের একটা বাংলাদেশে একটা বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান আছে আমাদের বিখ্যাত শিল্পী রোনালাল গাওয়া গানটা আমার মন পাখিটা যায় রে উড়ে যায় ধান শালিকের গায় নাটা বোনের চোরা কাটা ডেকেছে আমায় ওই নাটা বোনের চোরা কাটা কথাটা খুবই আকর্ষণীয় ওই নাটা হচ্ছে তোমার এই কলমচা গাছ এখানেও দেখি আমাদের জীবন দাস ব্যবহার করেছেন সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে সেখানে বরুণ সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে বারুণী হচ্ছে বরুণের স্ত্রী বরুণের স্ত্রী তাহলে বরুণকে বরুণ হচ্ছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসে বরুণ হচ্ছে জলের দেবতা যত নদীগুলো আছে নদীগুলোকে এই জল প্রবাহ এর মালিক বরুণ নামে একজন দেবতা সে জলের দেবতা তার স্ত্রী বলে তার স্ত্রীর নাম বারুণী গঙ্গাসাগরের বুকে গঙ্গাসাগর হচ্ছে যেখান থেকে আমাদের এই যে গঙ্গা নদী পদ্মা ইন্ডিয়ার ভিতর থেকে এসে আমাদের বাংলাদেশে ঢুকেছে পদ্মা হয়ে এবং পদ্মার অসংখ্য শাখা নদী আমাদের বাংলাদেশকে এই যে নদী বেষ্টিত বাংলাদেশ এর একটা বড় উৎস এই পদ্মা দিয়ে আসা পানি তো এই এই পদ্মার গঙ্গার যে উৎসস্থল ওইটিকে গঙ্গাসাগর বলে বলে যে ওখানে বারুণী থাকে আর সেখানে বরুণ কর্ণফুলি ধরেশ্বরী পদ্মার জলাঙ্গিরে দেয় অবিরল জল এখানে আমি একটা জিনিস বুঝাই প্রথম কথা হচ্ছে যে বরুণ জলের দেবতা এই নদীগুলোকে জল দেয় তো নদীগুলোর নাম কি আছে কর্ণফুলি আছে তোমরা চিন চিরাগ অঞ্চলের নদী পাহাড়ি অধ্যুষিত ধরেশ্বরী আমাদের ঢাকা মুন্সিগঞ্জ জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নদী পদ্মা জগৎ বিখ্যাত নদী সবাই চেনো জলঙ্গিটা একটু ভালো করে জেনে নাও জলঙ্গিটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটা নদী এখানে অনেককে ভুল ব্যাখ্যা দেন বলেন যে জলঙ্গে যা এখানে নদী অর্থে জলঙ্গে 
এটা তো এটা তো জানার ঘাটতি আছে আমি বলবো ভালো করে আপনারা সবাই একটু জানেন এবং ছাত্রছাত্রী তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি জলঙ্গি আর একটা নদীর নাম এই নদীটা পশ্চিমবঙ্গে এটা হচ্ছে তোমার মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে দিয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গে যে মুর্শিদাবাদ জেলা এবং নদীয়া জেলার মধ্যে দিয়ে এসে এটা প্রায় দুইশো বিশ কিলোমিটারের মতো দীর্ঘ একটা নদী কৃষ্ণনগর শহর আছে কৃষ্ণনগরের পাশ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এগুলো কৃষ্ণনগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে মায়াপুর করে একটা জায়গা আছে ওইখানে তোমার যে ভাগীরথী নদী বিখ্যাত ভাগীরথী নদী তোমরা জানো যেটা পারে মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী নদী যেটা তীরে পলাশির যুদ্ধ হয়েছিল ওই ভাগীরথী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে মায়াপুরের কাছে এইখান থেকে হুগলি নদী পশ্চিমবঙ্গের একটা অনেক বড় বিখ্যাত নদী এই হুগলি নদী নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে কলকাতার বন্দরের দিকে তো এইটা জলাঙ্গি আর একটা নদী এটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বাট তখন তো এই দুই বাংলা ব্রিটিশ যুগ একই একই সাথে ছিল কবি এই বাংলা অঞ্চলের একই সৌন্দর্য একই পরিবেশ একই প্রকৃতি একই ভাষা একই কৃষ্টি কালচারের মানুষ তো এটা আর একটা নদী তাহলে এটা তোমাকে যদি অবজেক্টিভ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন করে যে এই বিভিন্ন এক স্থান আছে কবিতার মধ্যে কয়েকটি নদীর উল্লেখ আছে অবভিয়াসলি ডেফিনেটলি উত্তর হবে চারটি নদী একটা হচ্ছে কর্ণফুলি একটা ধরেশ্বরী একটা পদ্মা এবং একটা জলাঙ্গি মনে রাখতে হবে দেয় অবিরল জল মানে নিয়মিত পানি সরবরাহ করছে সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল খুবই চমৎকার একটা এক্সাম্পল শঙ্খচিল যে লাল চে রঙের গলার কাছে সাধারণ সাধারণত মাছ খায় বেশ উপর দিয়ে উড়ে এবং বড় টানা হাওয়ায় ভেসে উড়ে এই শঙ্খচিল বিষয়টা লক্ষ্যটা এবং এই পাখিটার নাম যেমন আছে আর অনেক কবিতার মধ্যে আসছে বলছে যে এখানে বাতাসে যেন এমনভাবে শঙ্খচিল হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে উড়ে মনে হয় যেন পানের বন নে পানের পাতা যেমন করে উড়ে পানের বরস বলে এটাকে আসলে পানের বন বলছেন কবি বন বলতে বরস পানের পাতা যেমন হাওয়ায় উড়ে তেমনভাবে যেন শঙ্খচিল উড়ে বেড়ায় এই বাংলা অঞ্চলে সেইখানে লক্ষ্মী পেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট তরুণ ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট তরুণ লক্ষ্মী পেঁচা প্রথমে লক্ষ্মী পেঁচা বৈশিষ্ট্যটা শোনো লক্ষ্মী পেঁচা হচ্ছে একটা পাখি রাতের বেলা খাবারের সন্ধানে হারের সন্ধানে বের হয় আর দিনের বেলা গাছের ছোপ ঝালের মধ্যে উঁচু ডাল পাতা লতার মধ্যে লুকায় রাখে নিজেকে কি যেন এটা চরিত্র বৈশিষ্ট্য এক এক প্রাণীর এক এক রকম ওরা লুকে লুকিয়ে থাকে আর ওই যে লুকিয়ে থাকে তো ওর লুকিয়ে থাকাটা কিছুটা অনেক সময় পাতার ফাঁক বলে দেখাও যায় খেয়াল করলে তো এক ধানের একটা চাপা গন্ধ আছে ধানের সরাসরি তো ওইভাবে পারফিউমের মতো সুগন্ধ না বাট ধানের একটা চাপা গন্ধ আছে যারা ধানের গোলা কিংবা পাকা ধানের খেতে আল দিয়ে গেলে দেখবা যে এক ধরনের হালকা একটা সোদা গন্ধ আসে সেই ওই গন্ধটা চাপা গন্ধ অস্ফুট তো লক্ষ্মী পেঁচা ওই যে লুকিয়ে থাকে ওইটাকে ধানের গন্ধের সাথে উপমা দিয়ে উপস্থাপন করেছেন এবং তরুণ বলেছেন যে সে প্রাণচঞ্চল প্রাণচাঞ্চল্য তার ঠিকই আছে তার জীবনী শক্তিও ঠিক আছে কিন্তু সে নিজেকে একটু লুকিয়ে আড়ালে রাখে এইটা বাংলার প্রাণ প্রকৃতিকে এভাবে কবি তুলে ধরেছেন সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে আছে নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর লেবুর ডাল থোকা লেবু ঘাসের উপরে নুয়ে থাকা এক চমৎকার দৃশ্য সেখানে সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন এক ধরনের পোকা সন্ধ্যাবেলায় উড়ে যাচ্ছে দেখো কত খুব সিম্পল জিনিস পোকা লেবুর শাখা পানের বরজ ধানের গন্ধ লক্ষ্মী পেঁচা এই সমস্ত মধুকুপি ঘাস এই সমস্ত উপলক্ষ বা গ্রাম বাংলার প্রাণ প্রকৃতির এই উপাদান উপকরণগুলোকে কি চমৎকারভাবে তুলে এনেছেন সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের পরে শঙ্খমালা নাম তার কোন একজন আবহমান বাংলার একজন নারীর প্রতীকে তার নাম বলেছে শঙ্খমালা এটা সুনির্দিষ্ট কোনো নারী না এটা সমস্ত গ্রাম বাংলাদেশের আবহমান কাল ধরে যে বাংলাদেশ বাংলাদেশের নারীকে এখানে উপস্থাপন করেছেন হলুদ শাড়ি একটা তাৎপর্য আছে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে বলতে আমাদের বাংলাদেশের যত উৎসব আনন্দ আছে সেখানে হলুদ শাড়ি একটা বড় উপলক্ষ্য বিয়ে শাড়িতে যেমন হলুদ শাড়ি পরে পরে মেয়েরা তারপরে আমাদের পয়লা ফাল্গুন উৎসবে আমরা যে বসন্ত বরণে আমরা হলুদ শাড়ি পরি হলুদ জমের একটা তাৎপর্য আছে সেই জন্য বলেছে যে এখানে শঙ্খমালা নাম তার চৌবশীর গায়ের পরে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে এই বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে তারে আর খুঁজে তুমি পাবে না কো হয়তো সে মরে গিয়েছে চলে গিয়েছে থাকে আবার চলে যায় 
नील बांगलार घास और धान भेतर देवी दुर्गार आशीर्वादे रूपसी नारी चले गए पृथ्वी ऐसे खुजे पाना पा नील बांगलार घास और धान नील बांगलादेश रंग तो नील ना बांगलेश रंग हम सबुज बांगलेश सबुज सबुजमय तो दूर थे तो तुम तक कल चेटे कल चेटे मन सरसर जो उज्जवल सबुज और लागे ना दूर दिखे तक देखल कलचे कलचे मन है ये कलचे कलचे भावना समस्त बांगलेश प्रकृतिक सौंदर्य प्राकृतिक परिवेश फसल क्षेत्र सबुजे समारोह एर मध्य से रूपसी नारी के तुम खुजे पा रूपसी नारी आक्षरिक अर्थे बांगलेश नारे प्रतीक क्यों बृहत्तर अर्थे और व्यंजनधर्मी अर्थे बांगलेश माय ममता भलोबासा स्नेह पूर्ण जे सम्पर्क नहीं जीवन जापन ओ एके अपर प्रति भलोबाशा एके अपर प्रति श्रेय माय ममता से ही आवेग अनुभूति जान यार मध्य दिए प्रकाशित जहाँ खुजे पासी बांगलेश चारिदी के हे तुम आक्षरिक अर्थे सरसि पढ़ा एवं कि प्रश्न एक कथा एक उत्तरे गलो जेने रखो यो क्या लगे नाटा रिपीट हो जाए ना लता करंच जतियों गाच बांच फल सुदर्शन एकधरण पोखा बारुणी स्त्री जलर देवी कवित सब देवदेवी नाम आरुण बारुणी विशाल तीन जन तीन तीन जन देवदेवी नाम आशाल आयोचना चोक बड़ चोक देवी दुर्गार नाम एखे क्या नदी नाम आज चार नदी कर्णफुली धरेश्वरी पद्मा जलांगी सबुज डांगा भरे आज कि घास मधुकूपी घास धान गंधे मत अस्फुट तरुण के बाकी लक्ष्मी पेचा सुदर्शन उड़े जाए कथाय घर उड़े जाए हावए चंचल के शकोचिल कीसर मत हावए चंचल पान बनर मत शकोचिल कौन बनर मत हावए चंचल पान बनर मत हलुच्छाड़ी परिता रूपसर नाम कि कवि शंख माना भोर अरुण के तुलना करीसर सा नाटार रंग अथवा भोर अरुण भोर सूर्य कीसर मत उत्तर हे नाटार रंग मत आशा करी कवित बुझते पे छो तुम्हरा एन आर निजे एक बार बेर सी मिलिए पड़े अवश्य बुझते भलो थेको अनेक शुभकामना